ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றில் உலகம் அழியப்போகுது என்ற நியூஸு உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்மளோட இன்னொரு சேனலில் தெளிவான வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் உங்களோட சப்போர்ட்டை அந்த சேனலுக்கும் அந்த வீடியோக்கும் தாங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த குவாரண்டைன் சுச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்குல்ல இந்த நேரத்தில் வந்துட்டு இப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாம் வெளியில் வேலை பார்த்தவங்க எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம வீட்டை இன்னும் கொஞ்சம் இந்த நேரத்தில் அழகுபடுத்தலாம் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு செவன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கட்டின வீடெல்லாம் இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் அதை அழகுபடுத்தலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு எண்ணமாக மோஸ்ட்லி ஒரு நிறையா கிளைண்ட் இந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க என்னோடய பழைய வீட்டை வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேஷன் கொஞ்சம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்படி பண்ணும்போது என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரும் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பேசலாம் என்னோடய பெருளவரசன் இது தெரிஞ்சும் தெரியும் அவங்க யூடியூப் சேனல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் நான் சொன்ன விஷயம் வந்து ரொம்ப ஷாக்காக இருக்கலாம் உங்களுக்கு நான் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு புரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ அந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து நம்ம வெளியில் வேலை பார்த்தவங்க எல்லாருமே மோஸ்ட்லி வந்து வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க சொந்த ஊரில் இருக்காங்க அவங்க சொந்த ஊரில் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க அந்த கட்டின வீடு வந்து ஒரு செவன் இயருக்கு முன்னாடி கட்டின வீடாக இருக்கலாம் அப்போ உள்ள டெக்னாலஜி அப்போ உள்ள மாடலுக்கு ஏற்றாப்புல அந்த வீடை கட்டியிருக்கலாம் இப்போ வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க டெக்னாலஜியில் வந்துட்டு எலிவேஷன் வந்துட்டு ஒரு மூணு ஃபைவ் இயர்ஸாக அப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அது வந்து இப்போ இயருக்கு இயர் வந்து அதோட மாற்றங்கள் அதோட தேவைகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ இப்போ சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு இந்த வேர்ல்டில் உள்ளதெல்லாம் இப்போ இல்லை இப்போல்லாம் இன்னும் அட்வான்டேஜில் இப்போ வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசு புதுசாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் உள்ள பீப்புள் வந்து இது பிடிச்சி இது மாரி பண்ணணும் என் வீட்டுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அப்படி என்னோட இந்த கோண்டன் டைமில் வந்துட்டு எனக்கு வந்த சில அழைப்புகளை பற்றி தான் நான் அதை இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டிட்டாங்க அது வீடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா இன்னும் பிளாஸ்டிங் பண்ணலை பிரிக் ஒர்க் மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அவங்க எல்லாமே ஃபுல்லாக ஒரு மேஸ்திரி வச்சு தான் வீடு கட்டியிருக்காங்க அந்த வீடு வந்துட்டுனா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அளவு உள்ள ஒரு வீடு ட்ரிபிள் பெட்ரூம் ஓகே எல்லாமே நல்லா இருக்கு அந்த வீடு வந்து ஒரு கட்டி ஒரு டூ இயர்ஸ் முடி கட்டினது இப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதில் அந்த கஜா புயல் சம்மந்தமாக அதில் வந்து கிச்சன்லாம் பாதிக்கப்பட்டதுனால ஒன்றும் வீடு பாதிக்கப்படலை அவங்க குடியிருந்த வீடு பாதிக்கப்பட்டதுனால இதை வந்து அவசரத்துக்குன்ட்டு ஒரு கூரை மாதிரி போட்டு கிச்சனை மட்டும் மூடிட்டாங்க மூடிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உள்ளே வந்து பிசிசி காங்கிரெட்லாம் உள்ளே போடலை மற்றபடி அந்த வீட்டை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்க இப்போதைக்கு பணம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நான் அந்த வீட்டுக்கு கொஞ்சம் அழகுபடுத்துகிற மாதிரி எலிவேஷன்லாம் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அவங்க எப்படி கேட்குறாங்கன்னா அந்த எலிவேஷனை நான் வந்து சைடில் போடுறேன் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் அதை மாதிரி எலிவேஷன் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க அந்த வீட்டுக்கு அது மாதிரி எலிவேஷன் அந்த வீட்டுக்கு போட முடியுமா அப்படி அதை போட்டால் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறத நான் அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு அந்த பில்டிங்கில் வந்துட்டு பில்டிங்கோட ரைட் சைடில் வந்துட்டு அவங்க ஸ்டேர் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க காட்டுற எலிவேஷன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் அதாவது உள்ளே போகிற மாதிரி போர்ட்டிக்கோ பக்கத்துலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஃபுல் ஹெட்ரூம் போட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க சைடில் ஃபுல்லாகவே லெஃப்ட் சைடில் அந்த இன்டீரியர் கிளாஸ் ஒர்க்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது நல்லா அந்த அதில் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதில் கலரிங்லாம் அதுக்கு ஏற்றாப்ல கொடுத்து அந்த பார்டர்லாம் வெளில காட்டி அந்த விண்டோ அந்த கிளாஸ் வச்சுருக்க இடத்துல வந்துட்டு இந்த கிட்ஸில் ஆர் கிளாஸாக வச்சுருக்காங்க அந்த ஆர் கிளாஸ் வச்சுட்டு அது நாலரை இன்ச்சு பார்டர் வெளில எடுத்து அதில் அந்த கிளாஸை பதிச்சிருக்கிறதுனால அதோட அழகு வந்து இன்னும் வெளியில் நல்லா தோற்றம் அளிக்குது இப்போ வந்துட்டு எனக்கு இதை மாதிரி பண்ண முடியுமா இதை மாதிரி எனக்கு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாங்க அவங்க ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க எல்லா ஒர்க்குமே என்னென்னா இந்த ஸ்டேர் கேஸை வந்துட்டு ரைட் சைடு வச்சு மோஸ்ட்லி எல்லா ஒர்க்கையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அந்த வீட்டில் இப்போ பெண்டிங் ஒர்க்னால் என்ன இருக்குன்னா பிளாஸ்டிங்
அதாவது சின்ன சின்ன பருக்கோலாக காமிச்சிட்டு அதுனா ஒரு போர்ட்டிகோலாக வெளில ஒரு ரெண்டு அடி வெளில எடுத்துகிட்டு அதில் வந்துட்டு ஒரு ஆரஞ்சு அகலமாக ஒரு ஒரு அடி நீளத்துலேயும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன பருக்கோலா மாதிரி ஒரு மூணு பருக்கோலாக காமிச்சிருக்காங்க அதை மாதிரி அந்த லெஃப்ட் சைட்லேயும் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி சின்ன சின்ன பார்டர் எடுத்துகிட்டு பண்ணியிருக்காங்க அது அப்போ உள்ள மெயினில் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை இவங்கள்ட்ட கேட்டு பண்ணாங்களாங்கிறது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அது என்னென்னு சரியாக தெரியல நம்மள்ட்ட நம்மள்ட்ட சொன்னதை வச்சு நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு இந்த அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த படியே எடுத்துகிட்டு இந்த சைடில் படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன கேட்டால் இவ்வளோ நாள் இந்த பில்டிங் வந்து காசு இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் டைட்டில் தான் வந்து இந்த ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்திருக்காங்க இப்போ அந்த ஃபைனான்ஸ் டைட் ஒர்க் இப்போ ஓரளவுக்கு கிளாரி கிளாரிஃபைட் ஆகும் ஓரளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைன் ஆகும் இந்த படியை போய் கொஞ்சம் வைக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க அப்படி பண்ணுறது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பண்ணிட்டு போயிடலாம் அது பண்ணி எதுவும் புண்ணியம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் அது தேவையில்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இருக்கிறத வச்சுட்டு என்ன அழுகு பண்ண முடிங்கிறது தான் நம்மளோட வேலை நான் சொன்னேன் நான் வந்துட்டு என்னால் முடிஞ்சதை எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கிட்டால் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா இன்னும் நாலு இன்ஜினியர்கிட்ட அட்ஜஸ்ட் கேளுங்க இல்லை உங்கள் நீங்கள் பண்ண மேஸ்திரி அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணலான்னு கேளுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் அவர் ரெண்டு ஐடியா கொடுத்தேன் அதில் வந்துட்டு ஒரு எலிவேஷன் நான் போட்டு அவங்கள்ட்ட காமிச்சிருக்கேன் அந்த எலிவேஷன் கலர்லாம் பண்ணல ஒரு ஓரல் எலிவேஷன் தான் அது எலிவேஷன் சொல்ல முடியாது இருக்கிற வீட்டுக்கு நம்ம இதை எப்படி அழகுபடுத்தலாம் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிளாக ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நான் சைடில் நான் போடுறேன் அது எப்படின்னு பாருங்கள் அது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அது இரண்டாம் பட்சம் நம்ம அந்த வீட்டுக்கு எப்படிலாம் ஐடியா பண்ணியிருக்கோங்கிறது தான் நம்ம அதை முக்கியமாக பார்க்கணும் ஏன்னா நான் பண்ண எலிவேஷன் வந்து அந்த இருக்கிற பில்டிங்களோட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா என்ன சேர்த்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அது என்னென்னலாம் நான் அழகுபடுத்திருக்கேங்கிறத நான் சைடில் பாருங்கள் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து ரைட் சைடில் வந்துட்டு அந்த இருக்கிற படியே வச்சுட்டு படியில் ஒரு படியில் அந்த எப்பயுமே நம்ம பழைய மெத்தடில் வந்துட்டு அந்த கல் போடுவோம் அது கல்லும் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம அதில் எஸ்எஸ்ஸு ஸ்டீல் அது மாதிரி ஒர்க்கு கைப்பிடி பண்ணிக்கலாம் மேலே போனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டேர் கேஸ்லேருந்து ஏறி உள்ள அந்த டெரஸுக்கு என்ற ஒரு இடத்துல வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு எல்லு ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டீலில் ஒரு கம்பி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது கைப்பிடி செவருக்கு பதில் மேலே உள்ள கைப்பிடி செவருக்கு பதில் அப்படி பார்க்கும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் வெளில வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது அது ஒரு கொஞ்சம் நீட்டான ப்ரொஃபைல் கிடைக்குது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அதில் வந்துட்டு வாசலில் ஒரு ஒன்றரை அடி வெளில எடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு எல்லு ஷேப்பில் வந்துட்டு ஒரு பிரிக் ஒர்க் பண்ணிட்டு எல்லு மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் அதில் வந்துட்டு அவங்க ஆல்ரெடி ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக்கல் பாயிண்ட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டோ த்ரீ பாயிண்ட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அந்த எல்டு பாயிண்ட்லேயே வந்துட்டு நம்ம அதுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் லைட்லாம் வைக்கும் போது அது இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு அவங்க இந்த படியை தூக்கிட்டு போய் அங்கே வைக்கணும்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த படி வைக்கிற இடத்துல வந்துட்டு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஒரு எல்லு மாதிரி ஒரு அது வந்து அந்த வீட்டுக்கு எதிர்த்தாப்பிலேயே அது மாதிரி ஒன்று பண்ணி சின்ன சின்ன ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு பார்டர் மாதிரி கட்டி அதில் ஒரு எல்இடி ஸ்ட்ரிப் லைட் மாதிரி அதாவது எல்இடி லைட்டோ இல்லை அந்த அப்போ நிறைய ப்ரொஜெக்ஷன் லைட்லாம் எல்இடி அந்த எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய டிசைன் பண்ணுறது நிறையா இருக்குல்ல அதை மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை அதை ஆட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம அழகு பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்துட்டு இது என்னோடய சஜஷன் மட்டும்தான் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு தான் நான் சொல்ல முடியும் என்னோடய என்ன என்னோடய இது எப்படி இருக்கும் நாலேஜ் எப்படி இருக்கும் அதுக்கேற்ற நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் போயிட்டு ஒரு பெரிய லெவலில் திங்க் பண்ண முடியாது ஏன்னா நான் போய் அதை எடுத்தும் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அது பில்டிங் வந்து வேற ஆள் பண்ணது அவங்க அவங்க வந்து மனப்பூர்வமாக சொல்லி நம்ம பண்ண சொன்னால் நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் சாபத்தை வாங்கி நம்ம கட்டியக்கூடாது ஏன்னா இன்னொருத்தவங்க பண்ண இடத்துல போயிட்டு அவங்க பர்மிஷன் இல்லாமல் நம்ம போய் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அந்த ஒரு பில்டிங் விஷயத்தில் மட்டும் நான் இதை எப்பயுமே நான் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாத ஒருத்தவங்க பண்ண பில்டிங்கில் போய் நம்ம தேவையில்லாம மூக்க நுழைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன ஐடியாவில் அவங்க பண்ணாங்கிறது நமக்கு தெரியல பட் ஆனால் என்னோடய ஐடியாவை நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஐடியா வந்து உங்களுக்கு நான் சைட்லேயும் போட்டிருக்கேன் அது எப்படின்ட்டு பாருங்கள் சின்ன சின்ன விஷயத்த தான் நம்ம அதை அழகுபடுத்தலாம் அந்த வீட்டில் அதுதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ ஏன் வந்து நான் இருக்கிறத வச்சு அழகு பண்ணுறேன் அப்படி ஏன் ஏன் அப்படின்னா அந்த பில்டிங் வந்துட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ
சின்ன சின்ன விஷயத்தை பார்த்து ரசிக்க போற விஷயத்துக்கு நம்ம அதிகமா செலவு கொண்டு போயிடலாம் ஃப்ரெஷ்ஷா வீடு கட்டுறவங்க எலிவேஷன் ஏதாவது செலவு பண்ணுங்க நான் தப்பே சொல்லல பண்ணின வீட்டுக்கு நான் இதை உடச்சி எலிவேஷன் பண்ண போறேன் இதை நான் பிரேக் பண்ணி எலிவேஷன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பண்ற விஷயத்துக்கு தான் நான் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் ஏன் அப்படின்னா அது பண்ணியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது வந்து லைஃப் வருமா அப்படின்னா கண்டிப்பா டவுட் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி போட்ட காங்கிரீட் ஒரு மெத்தடில் போட்டிருப்போம் என்ன கிரேடில் போட்டிருப்போம் அப்படின்னு தெரியாது நம்ம திருப்பி போயிட்டு ஒரு விஷயத்த அதில் ஜாயின் பண்ணும்போது அதாவது இது ஒரு ஆல்ரெடி போட்ட ஸ்ட்ரக்சர் இதில் நான் கம்பி எடுத்துகிறேன் எடுத்துகிட்டு திருப்பி இதை ஜாயின் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது திருப்பி இதோட ஜாயின் ஆகும் அதாவது இன்னைக்கு ஆகும் நான் இப்போ காங்கிரீட் போடும்போது ஆகும் லைஃப் டைம் இது ஆகும் நிற்குமா அதாவது லைஃப் டைம் இதில் வந்துட்டு ஜாயின் ஆகி நிற்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆல்ரெடி இந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாக காஞ்ச மெட்டீரியல் அதாவது டூ இயர்ஸாக இந்த இடம் நல்லா காஞ்சி செட் ஆகிட்டு இதில் போயிட்டு நான் உடச்சிட்டு திருப்பி நான் அதில் கொக்கி மாரி போட்டு நான் இப்போ ஸ்டேரிகேஸ் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் நான் அந்த கொக்கியில் போடுற காங்கிரீட் வந்து இதில் ஒட்டுமா அப்படிங்கிறது வந்து இது ரெண்டும் இந்த இதில் எண்டாப்த காங்கிரீட்டும் இதில் எண்டாப்த காங்கிரீட்டும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா தனித்தனியாக தான் நிற்கும் ஏன் அப்படின்னா இது செட்டிங் வந்து வேற மாதிரி ஆயிருக்கும் இதோட செட்டிங் வேற மாதிரி இருக்கும் இது எவ்வளோ தான் கெமிக்கல் சொல்யூஷன் போட்டு நம்ம பண்ணினாலும் இது வந்து தனி தனி தான் ஏன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டுறதுக்கு அது சான்ஸே கிடையாது அப்படி பண்ணுறதும் நம்மளோட முட்டாள்தனம் மட்டும்தான் ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஒரு தேவைக்காக நம்ம பண்ணிடணும் ஆனால் இது ஃபியூச்சரில் நடக்க போகிற விஷயத்தை நம்ம திங்க் பண்ணுறதே கிடையாது அந்த விஷயத்துக்காக தான் நான் அந்த வீடியோ இவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறேன் நான் போட்டிருக்க எலிவேஷன் வந்து இந்த வீட்டுக்கு இது ஓகேவா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இந்த வீடியோக்கெலாம் சப்போர்ட் தாங்க தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்